सदाशिवसमारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा ओ नारायण पद्मभुव वशिष्ठ शुत्रपराशर व्यास शुक गौढ़पद महांत गोविंद योगींद्र मधा से शिष्य श्रीशंकराचार्य मथाश्य पद्म पादंच हस्ता मलकंच शिष्य तम तोटक वार्तिकस्मदुर सततमस्मी श्रुतिस्मृतिपुरा आल करुणाल नमा भगवत्द शोकशंक शंकर शंकराचार्य केशव बाधरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः कुकारस्वंदो वै कुकारस्तर्तक अंधकार निरोधिवादीयो गुरुराजे मूर्तिद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नम ओ सहना सहनो भुन सह वीर वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिषा वह ओ शाति 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 हरि ओ श्री गुरभ्यो नम हरि ओ दिखालान बच्चिन्न अनंत अनतचिन्मात्रमूर्त स्वाकना नम शाताय तेजसे चिन्नोपी रोहति तरुश्चंद्र क्षीणोपी वर्धते लोके विमृशत सत सप्य लोके अपना अर्थ अब नम्बे विल कु नमेय कुछ इवलो चेर इवे अब विल एवलो स्ट्रांगा एवलो कमिया विल वो भयतना ओवर टेक पड़ पड़े इन नम्बर मैंडे पड़ो अब सी विषय पड़ मुड़ा पड़कूड़ा अब अलग अलग इन पड़ो फैक्टर तयारी ना कारण कुछ वेदांत अपयोगपड़ा वेदांत अद्यात्मिक प्रतिबंध वेरी वेरी डेजर अब्सटकल प्रा रीसनिंग प्रा कन्वीन पड़ी नमक यदमो अरण कामान कारण अदल भयम उत्पत्ति पड़ो अमक अल एल वे रीसनिंग वे आचार्य लिंग विधिया पी पुषार्थ पीरा जोक पड़ल वेरी 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 सीरियसा एड़क विषय ऐना इत रोम अषय रोम फंडमेंटल इतकूवा उन के अब केक्रल्वक इं नम्बर वो वेदांत सीरियसा पड़ी वन वाकये कुछ वन सो मैं वैल पड़को इं कंपा नम्बर वरल करेक्टा अनाल इं वो नम्बर एव्वाल 
ஈடாக புருஷார்த்தம்னா அது புருஷார்த்தம் அவ்வளோ வில் இருக்கணும் தார்மீகமாக இருக்கிறதுக்கு வில் இருக்கணும் எடுத்த விஷயத்தை உறுதியாக ப்ரொசீடு பண்ணுற கடைசி மட்டும் போகிறதுக்கு வில் இருக்கணும் ஏகப்பட்ட அப்ஸ்டக்கல் வரும் ப்ராப்ளம் வரும் ஆனால் எங்கேயுமே லட்சியத்தை விட்டு தளரக்கூடாது டிவியேட் ஆகக்கூடாது டைல்யூட் ஆகக்கூடாது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே கூடாது இந்த லட்சியத்துக்கு மட்டும் தர்மத்துக்கு அஃப்கோர்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் சாரி அதர்ம தர்மம் ரொம்ப முடியல நான் அதர்மம் பண்ணுறேன்னு போய் அப்படியும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி மோக்ஷத்துக்கு ஒன்றும் பல மடங்கு நம்ம வில்லோட நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் புரியுதா ஏன் இந்த டாப்பிக்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீதி சதக்கம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ திரும்பியும் நிறையா விட்டதெல்லாம் பிடிச்சிருச்சுங்க ஆரம்பத்துலேருந்து அப்படியே கோர்வையாக அவங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு கிடைக்கும் அதனால் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரிங்க மரத்தை வெட்டி வெட்டி போட்டாலும் திரும்பி வளரும் அந்த உதாரணத்தை எப்படி நீ வச்சுக்கணும் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய மன உறுதிக்கும் நம்மளுடைய ஸ்வேச்சைக்கும் எடுத்ததை முடிக்கணும் அப்படிங்கிற இதுக்காக நீ வச்சுக்கோ பயன்படுத்திக்கோ அப்படி புரிஞ்சுக்கோ அப்புறம் என்ன ஒரு ஒரு பட்சமும் ஒரு ஒரு மாதிரி சந்திரன் இல்லையா அமாவாசைக்கு அமாவாசை என்ன ஆயிடும் சந்திரனே கிடையாதுங்க ஆனால் பௌர்ணமிக்கு திரும்பியும் பிரகாசமாக இருக்கும் இது அழகான ஒரு உதாரணம் எதுக்கு எவ்வளோ வாட்டி அழுது தேய்தல் அடைந்தாலும் வளர்ந்து வளர்ந்து தேய்பிறை வளர்பிறை வளர்பிறை தேய்பிறை திருப்பி திருப்பி வளர்பிழையில் வருது சப்போஸ் நமக்கு புண்ணியம் கம்மியாக இருந்து நம்ம ப்ராப்பராக யோசிக்காமல் இருந்தோம்னா ஆமாம் என்னத்தை வளர்ந்து வளர்ந்து என்ன கண்டுது திருப்பி திருப்பி தேயுது அப்படின்னு புரிஞ்சுன்றுவோம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் உலகத்தில் அப்படி தான் யோசிக்கிறா புரியறது இல்லையா அதனால் இங்கே புருஷார்த்தத்தை அப்படி வழி உறுத்தி புனக உபச்சீயது எவ்வளோ எவ்வளோ வாட்டி க்ஷீனமானாலும் திரும்பி திரும்பியும் அது சந்திரன் எப்படி வந்து வளர்பிழையில் பௌர்ணமியாக பிரகாசிக்கிறதோ இது விமர்ஷந்தகா சந்தகா சந்தகா யார் வந்து சந்தனோ யார் வந்து தீரனோ யார் புத்திசாலியோ யார் அறிவாளியோ யார் சஜ்ஜனனோ யார் வைதிக்கனோ யார் ஆஸ்திக்கனோ எவ்வளோ வேணால் சொல்லலாம் யார் இந்த மோக்ஷ பாதைக்கு மேற்கொண்டிருக்காரோ அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் எவ்வளோ என்ன தடை வந்தாலும் தொடர்ந்து தான் செய்ய வேண்டியதை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் கொஞ்சம் கூட லட்சியத்திலேருந்து தவற மாட்டார்கள் அதற்கான முயற்சியில் கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டார்கள் இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் என்னது அமிர்த அமிர்தத்தை கடையப்பட்டது எவ்வளோலாம் கஷ்டம் வந்திருக்கங்க அது ஒரு உதாரணம் இல்லையா அப்புறம் என்ன பகீரத்த பிரயத்தனம் கங்கா வந்தா மேலேந்து அது ஒரு புராண கதை இல்லையா எவ்வளவோ கதைகள் இருக்கு அப்புறம் நமக்கு இங்கேயே மனோகரம் பொங்கி ஏழு இல்லையா அப்புறம் யமனையே மதியால் வென்றால் அப்படி எல்லாம் கதை இருக்கிறது பதி விரதா கதையெல்லாம் இருக்கிறது இதெல்லாம் எதனால பக்தியுடன் உறுதி பக்தி மையம் உறுதி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் புரியறதா அது இருந்தது அப்படின்னா எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம் வேதம் என்ன சொல்கிறது எத் பாவம் தத் பவதி இந்திர பதவியை அடையலாம் ஏன் பிரம்மாஜி பதவியை கூட அடையலாம் அதுக்கு என்ன அடிப்படையாக வேணும் கர்மா இருக்கிறது ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கிறது அந்த விதிமுறைலாம் இருக்கிறது அடிப்படையாக வில்லு இருக்கணும் வில்லு நான் தான் நான் தான் பண்ணுறேன் நான் தான் பண்ணுறேன்னும் இருக்கணும் அதோட சேர்ந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் இதெல்லாம் நான் செய்கின்றேன் நான் நன்னா ஈடுபடுவேன் அப்படின்னு மன உறுதி இருக்கணும் இந்த பாட்டு கேட்டிருப்பேலே மனதில் உறுதி வேண்டும் யார் பாடினா இல்லையா எதுக்கு ஏன் பாடணும் அவரு இல்லையா அதனால ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரென்த்து மனசோடைய பலம் இது அதனால் அதை சொல்கிறது அதனால் என்ன ஆகிறது அந்த புருஷார்த்தம் எப்படி பல இடத்துல பல விதமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது இப்போ என்ன செய்யணும் இப்போ எதற்கு முதலீடு கொடுக்கணும் முதலிடம் எதற்கு கொடுக்கணும் தர்மத்திற்கா இல்லையா என்னுடைய போகத்துக்கா மோக்ஷத்துக்கா 
இல்லையா இல்லை வேறு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிக்கா எல்லா இடத்துலையும் டெசிஷன் எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது தர்ம சங்கடம் எல்லா இடத்துலையும் வரும் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் எல்லா இடத்துலையும் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு வில்லு தான் பயன்படும் அந்த வில்லு என்ன ஆகிறது எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்கிறார் யாரெல்லாம் எப்படி வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது ஸ்மிருதி மனு சாஸ்திரம் தர்ம சாஸ்திரங்களில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது இல்லையா அப்புறம் நம்மளுடைய சான்றோர்கள் பெரியோர்கள் எப்படி செய்திருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கிற மகான்களிடம் ஸ்பெஷலாக ஏதாவது கேட்டுக்கணும்னா இதெல்லாம் வச்சு நாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓ இது பண்ணணும் அப்படின்னு ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி முடிவு எடுக்கணும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நாம் முடிவு எடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கோம் சரியா அந்த டெசிஷன் எல்லாமே இப்படி இந்த முறையில் நீ அணுகி பண்ணுப்பா புரியறதா அதனால் புருஷார்த்தத்தை விட்டுறாத கடைசியாக அதில் கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் பாரு தொண்ணூற்றி ஒம்பது நைன்டி நைன் நைன்டி நைனா கரெக்டா சாரி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் போடணும் மிஸ் ஆயிடுது உங்கள் புக்கில் நூறு எடுத்துக்கோங்க ஹண்ட்ரட் குணவத குணவத்வா காரியஜாத்தம் குணவத குணவத்வா குர்வதா காரியஜாத்தம் பரிணதிரத்தாரியத்னதக பண்டிதேன பரிணதிரவத்தாரியத்னதக பண்டிதேன அதிரபசகிருதான கர்மணாமாவிபத்தே அதிரபசகிருதான கர்மணாமாவிபத்தேதாஹீஷல்யுல்யோ விபாக்கல்யுல்யோ விபாக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குங்கிறதுனால நான் அவங்க கூடிய சேர்ந்து படித்தேன் சரியா இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா குண குணவத்வா இல்லையா அகுணவத்வா இல்லையா குணவத்வா அகுணவத்வா அப்போ ஒரு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு டைத்தில் ஒரு ஒரு இடத்துல சரியான முறையில் நாம் முடிவு எடுக்க வேண்டும் அந்த டெசிஷன் எப்படி இருக்கணும் அலசி ஆராய்ந்து எடுக்கும் டெசிஷன் சொன்னால் முடிவு முடிவுன்னு சொன்னால் நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உறுதி வேண்டுமா வேண்டாமா வில்லு வேண்டுமா வேண்டாமா என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் நான் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்படி இல்லை இதை நான் செய்ய போகிறேன் இதை செய்ய போகிறது இல்லை அப்படிங்கிறது புருஷார்த்தத்தில் குறிக்கப்படுகிறது அதனால் எப்படி முடிவெடுக்கணும் அலசி ஆராய்ந்து நன்றாக எடு அலசி ஆராய்ந்து நன்றாக எடுக்கிறதுக்கு வழிமுறை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ தான் சொன்னேன் அப்போது ஒன்ஸ் டெசிஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொன்னார் போன ஸ்லோகத்தில் யார் அதை யார் அந்த முடிவை நம்மளுடைய டெசிஷனை யார் எதை சொன்னாலும் அதை பற்றி போற்றினாலும் தூற்றினாலும் நீ அசராமல் இரு தர்மத்தை எதை முடிவு பண்ணியோ அதுபடி நடந்துக்கோ புரியறதா அது டெசிஷன் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கலாம் பர்ஃபெக்டாக இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஆனால் தார்மீக முறையில் இருக்கிறது அதனால் அது அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வாழ்க்கையில் நிறைய முடிவு எடுக்கணும் எல்லாத்தையும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது வில்லுடைய வில்ல பயன்படுத்துறதுக்கு முடிவு எடுத்தாகணும் முடிவு செய்த விஷயத்தை செய்வதற்கு உறுதி வேண்டும் இதெல்லாம் கனெக்டடு அதனால் சர்வாரம்பாதி தோஷேன தூமே நா அக்னி இவ ஆவருதா பகவத்கீதால கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறாரு எந்த விஷயத்தை எடுத்துட்டாலும் அதில் ஏதோ விதமான ஏதோ ஒரு டைமென்ஷனில் தோஷம் இருக்கும் அதனால் அந்த தோஷத்தை பற்றி கவலைப்படாத கான்சிக்வன்ஸை பற்றி ஓரளவுக்கு யோசிக்கலாம் ரொம்ப அதிலே ஆழமாக யோசிக்க வேண்டாம் அதனால் குணவத்து அகுணவத்வா குணவத் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான முடிவாக இருக்கும் என்னவாக இருக்கும் நான் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா வேண்டாமா இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது இப்படி பல விதமான முக்கியமான டெசிஷன் இருக்கும் சிலதில் என்ன இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த காலேஜ் போகலாமா அந்த காலேஜ் போகலாமா இந்த படிப்பு படிக்கலாமா அந்த படிப்பு படிக்கலாமா இல்லையா இதெல்லாம் அப்புறம் என்ன குழந்தைக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணுறது எப்படி கல்யாணம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய விவகாரத்தில் தார்மீகமாக நிறைய விஷயம் நமக்கு இருக்கும் ஸோ குணவத் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அகுணவத்துவம் தான் ரிலேட்டிவ்லி நாட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அதே நேரத்தில் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் 
எதுவா இருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் காரிய ஜாதம் பரிணதி அவதாரிய அது மேஜர் டெசிஷனாக இருந்தாலும் மைனர் டெசிஷனாக இருந்தாலும் இல்லையா எதை நம்ம மேற்கொள்கிறோமோ காரிய ஜாதம் பரிணதி அவதாரிய அதோடைய பலனை டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நன்கு அலசி ஆராய்ந்து பாரு இமீடியட்டாக என்ன ஆக போகிறதுன்னு பாரு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன ஆக போகிறது பாரு லாங் டேர்மில் என்ன ஆக போகிறதுங்கிறது கன்சிடர் பண்ணிக்கோ அதோடைய விளைவு என்னன்னு பாரு புரியுதா எத்தனை தகா அந்த விளைவை அலசி ஆராய்ந்து அந்த விளைவை அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுத்து அதை படி கண்டினியூ பண்ணு அது அதில் ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் புரியுதா ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் மைனஸ் இருந்ததுனா சப்போஸ் இந்த தோஷம் வரும் அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணணும் அந்த தோஷத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து அலசி ஆராய்ந்து ஓ அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணேன் அப்படின்னா அங்கே என்ன இருக்கும் இந்த வேலையில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குது என்ன விதமான அபாயம் இருக்குது இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கார்பரேட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டெசிஷன்னாக்க எல்லா சைட்லேயும் நீங்கள் யோசிச்சு ஆனால் முடிவெடுத்து அதைப்படி செயல்படுங்கோ இல்லையா செயல்படாமல் இருக்கக்கூடாது அதோடைய பலனை அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கணும் எல்லா விதமான முடிவையும் நீங்கள் அலனைஸ் பண்ணுங்கோ புரியுறதா அப்போது எத்தனை தகா எத்தனை தகா அப்படின்னா என்ன முடிவு எடுத்துருக்கோமோ அதற்கு பாடுபடுங்கோ அதற்கு ஒர்க் பண்ணுங்கோ எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு அதற்கு அனலைஸ் பண்ணுங்கோ யோசிங்கோ புரியறதா அப்போது பண்டித்தேன குர்வதா அப்போது யார் பண்டிதன் அப்படின்னா இப்படி அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடுத்து உறுதியுடன் போகக்கூடியவன் பண்டிதன் எல்லா விதமான பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு அதற்கான நேரத்தை கொடுத்து அதற்கான விஷயங்களை அலசி ஆராய்ந்து செய்யக்கூடியவன் பண்டிதாக அப்படி செய்யக்கூடியவன் குர்வதா அதி ரபச கிருத்தானாம் கர்மணாம் அவசரப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு முடிவை எடுத்தோமே ஆனால் என்ன ஆகும் ஐயோ அது தவறாக போயிடும் ஷல்ய துல்லிய விப்பாக்கஹா ஷல்ய துல்லிய விப்பாக்கஹானா விப்பாக்கஹானா அதோடைய விளைவு கான்சிக்வன்ஸ் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்து பண்ணினோமே ஆனால் அதோடைய விளைவு எப்படி இருக்கும் நெஞ்சில் ஊசி இருக்கும் போலையாம் நெஞ்சில் ஊசி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சும்மா ஒரு சாப்பிடும்போது மாட்டின்ட்டாலே ஓ ஓ ஓ ஓன்னு கத்தை நம்ம வந்து தட்டின்ட்டு கஷ்டப்பட்டு கண்ணெல்லாம் ரெட் ஆகி தண்ணி வந்து பண்ணுறோம் ஊசி இருந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும் இல்லையா அந்த அளவுக்கு விளைவு அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்தால் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரீமாக கூட பர்மனண்ட் ஹர்ட்டு பர்மனண்ட் கில்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா எப்படி இருக்கும் யார் பாதிக்கப்பட்டாலோ சரிப்பா விட்டுடு நீ தான் தெரியாமல் பண்ணிட்டல இட்ஸ் ஓகே விட்டுடு அப்படின்னு சொன்னால் கூட நமக்கு மனசு ஆறாது நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் இப்படி பண்ணிடக்கூடாதே நான் இப்படி பண்ணிடக்கூடாதே இப்படி பண்ணியிருக்கலாமே ஹர்ட்டுகிட்டில் வாழ்க்கை முழுக்க போய் தொலைத்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் புரியுறதா அதனால் இங்கே என்ன ஆச்சாரியம் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஆவிப்பத்தேகே ஆவிப்பத்தேகே அப்படின்னா ஷரீரம் மடியிற மட்டும் மிருத்யு பரியந்தம் மிருத்யு இருக்கிற மட்டும் இந்த கஷ்டம் இருக்கும் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்தோமே ஆனால் அதனால் முடிவு எடுக்கக்கூடாதா அப்படின்னா முடிவு கண்டிப்பாக எடுக்கணும் முடிவு எடுங்கிறது சொல்கிறது தான் அப்படி சொல்கிறார் இவ்வளோலாம் கஷ்டம் இருக்கும் அதனால் நீ ஃப்ரீயாக விட்டுக்கோ அப்படி சொல்லலை ஜாலியாக இருக்குன்னு சொல்லலை இதெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கும் அதோடைய விளைவு எப்படி வேணாலும் வரும் அதனால் அலசி ஆராய்ந்து முடிவெடு பவதி ஹிருதய தாகி பவதி ஹிருதய தாகி அப்படின்னா நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு நம்மளுடைய அந்தக்கரணம் அல்லது மனசையும் ஆழமாக பாதிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அப்பா ஆனால் சப்போஸ் தப்பாக முடிவு எடுத்துட்டோம் எடுத்தது செட் ஆகலை ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஒன்றை நீ கில்ட் பண்ணிக்காத ஐயோ நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே இப்படி பண்ணிட்டேனே ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் டு என்ன கற்றுக்கணும் நம்ம நம்மளை நாமே மன்னிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் நம்மளை நாமே எப்படி இருக்கோமோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் 
பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த தப்பை மறுபடியும் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பண்ண முடியும் இதுதான் சாஸ்திரிகமாக தார்மீகமான சிந்தனை இதற்கு முரணாக இதெல்லாம் பண்ணால் இப்படி ஆகிடும் இதெல்லாம் பண்ணால் இவா பாதிச்சுடுவா இதெல்லாம் பண்ணால் இது ஆகிடும் அது ஆகிடும்னு முடிவே எடுக்காமல் அப்படியே ஓட்டினோமே ஆனால் ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்க்கையில் எதையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது அர்த்தத்தை அச்சீவ் பண்ண முடியாது காமத்தை அச்சீவ் பண்ண முடியாது தர்மம் பக்கத்திலே வர முடியாது மோக்ஷ சிந்தனையும் ஏற்ப பண்ண முடியாது எதுக்காக இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா மோக்ஷத்துக்கான தகுதிக்காக படிக்கிறோம் மன உறுதி எதுக்கு என்ன பண்ணுறது டைரக்டாக சாத்விகமான மனசு கொடுக்கறது சாத்விகமான மனசில் நேச்சுரலாக கர்ம யோகம் பண்ண முடியும் நேச்சுரலாக உபாசனை யோகத்தில் இருக்க முடியும் அப்போ என்னாகும் ஸ்ரவணம் அப்படியே பழிச்சு பழிச்சுன்னு புரியும் நமக்கு இல்லையா எக்ஸ்டர்னலாக நிறைய பயம் நிறையா எல்லாருக்கும் இல்லை அது எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்போம் புரியறதா அது அப்படிப்பட்ட விஷயம் அதனால் நீ என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருந்தாலும் எவ்வளோ சிறிய விஷயமாக இருந்தாலும் அதை நன்கு அலசி ஆராய்ந்து அதற்கான எல்லா முயற்சியும் எடுத்து முடிவு எடு எடுத்ததற்கான முடிவை முழுசாக பாடுபடு எப்படி ரிசல்ட் வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கோ தப்பாக ஆயிட்டாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ ஆனால் முடிவு மட்டும் எடுத்துரு உறுதியுடன் கண்டினியூ பண்ணு அப்போ எல்லா ஆஸ்பெக்டும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நெகட்டிவாக நிறையா சொன்ன மாதிரி இருக்கே நான் என்ன பண்ணணும் எல்லாம் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்டாக தான் ஒன்று பண்ணியிருக்கேலோ நீங்கள் இல்லையா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பர்ஃபெக்ட் இருக்க முடியுமா நாட் பாசிபிள் அதை எதிர்பார்த்து போஸ்ட்போன் பண்ணிவிடுவான் நிறையா பேர் நான் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அவள்கிட்ட எப்போ கேட்டால் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லுவா ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிக்கணும்னு போனால் எப்படி இருப்பா அது வேண்டாம் இது ப்ராப்ளம் அது ப்ராப்ளம் அது ப்ராப்ளம் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லி தள்ளி போட்டுண்டே இருப்பான் தாமசீக புத்தின்னு பேர் அதுக்கு ராஜசம் கூட இல்லை புரியறதா அப்படி இல்லை சாஸ்திரிகமாக சொல்கிறது என்னது நான் செய்ய வேண்டியதை ஓனப் பண்ணி என்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து நன்கு செய்ய வேண்டும் அதில் தவறு ஏற்பட்டால் ஓகே அப்படின்னு அதிலேருந்து கத்துண்டு ஃபர்தராக போனோமே தவிர லட்சியத்திலேருந்து விலகக்கூடாது ஓகே இது தொண்ணூறு அடுத்தது என்னது நூற்றி ஆறு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் கதர்த்தீதைரியவத்தேன கதர்த்தீதியவத்தேனோமுகே ியூட்டிஃபுல் உதாரணம் கொடுக்குற விளக்கு எப்படி எரியும் விளக்கு எந்த பக்கமாக எரியறது விளக்கை ஏற்றினா எப்படி எரியும் அப்படிதான் எரியும் இல்லையா காத்தடிச்சதுன்னா இப்படி போய் அப்படி எரியும் கேண்டில் தலைகீழ பிடிச்சி பாருங்க கீழ்ப்பக்கமாக எரியாது தீபத்தை சொல்ல முடியாதுனா எண்ணெய் கொட்டிடும் தறி திரி விழுந்துடும் அதனால் கேண்டில் கேண்டில் திருப்பி வச்சோம்னா எப்படி எரியும் விளக்கு மேல் நோக்கி தான் எரியும் புரியறதா அதனால் அந்த கேண்டில் எரியறது விளக்கு எரியறது இருக்குல்ல எப்போவுமே மேல் நோக்கி எரியறது இருக்குல்ல அதை நீங்கள் புருஷார்த்தத்தை கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் எதை நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கேலோ எது லட்சியமோ அதுக்கே பண்ணிட்டு இருக்கணும் அதையே பண்ணிட்டு இருக்கணும் என்ன வேணால் நடக்கட்டும் புரியறதா அப்படி அந்த எதை எப்போ அதை எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா தைரிய விற்தேன இங்கே புருஷார்த்தத்தை உறுதிய வில்ல எப்படி சொல்கிறாரு தைரிய விற்த்திகி சொல்கிறார் வில் பவர் சொல்லுவோம்ல அவளுக்கு என்ன ரொம்ப வில் பவர் அவருக்கு ரொம்ப வில் பவர் தைரிய விற்தேன அந்த விற் அப்படி இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா தைரிய குணா 
அப்படி இருக்கக்கூடியவன் வில் பவர் இருக்கக்கூடியவன் யாரு கரேஜியஸ் உறுதி உடையவன் இல்லையா அவன் தைரிய குணகா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நக்கியத்தே பிரமாஷ்டும் ந சக்கியத்தே பிரமாஷ்டும் எந்த எந்த காரணத்தை கொண்டும் எப்பொழுதுமே புரியறதா தான் எடுத்துண்ட லட்சியத்திலிருந்து விலக மாட்டான் இல்லையா தான் லட்சிய எடுத்துண்ட லட்சியத்திலேருந்து விடமாட்டான் இல்லையா அவன் எடுத்துட்டுருக்கிற உறுதி அவன் எடுத்துட்டுருக்கிற விஷயமானது எப்பொழுதுமே அழியப்படாது புரியறதா அப்போது நீக்கவே முடியாது அவன் எடுத்த முடிவா கரெக்டாக சில விஷயங்களில் நாம் அப்படி இருக்கணும் நாம் என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா சாதாரணமாக வீட்டில் விவகாரத்தில் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்துடுவோம் எப்போ தர்ம மோட்சம்னு வருதோ அங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் எங்கே தார்மீகமாக இருக்கிறதோ எது மோட்ச புருஷார்த்தமோ அதற்கான சாதனைன்னு வரும்போது அதற்கான விஷயம்னு வரும்போது கொஞ்சம் கூட காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது பாருங்க எவ்வளோ வாட்டி வேணால் சொல்லலாம் எவ்வளோ டென்ஸாக வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த ஒருத்தர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த சாஸ்திரத்துக்காக மோட்சத்துக்காக எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துடலாம் நம்மளுடைய கிளாஸு நம்மளுடைய படிப்பு நம்மளுடைய சாதனையை மட்டும் கண்டினியூஸாக தொடர்ச்சியாக பண்ணுறதுக்கு மிச்சம் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிடலாம் எது எந்துன்னு வச்சுட்டுருக்கோம் இந்த உடம்பு மனசுன்னு எந்துன்னு வச்சுட்டுருக்கோம் அதை ஃபைனலாக தியாகம் பண்ண போகிறோம் எப்படி நான் இந்த உடம்பு மனசு இல்லைன்னு பண்ண போகிறோம் மிச்சதெல்லாம் எம்மாத்திரம் எல்லாருக்கும் விட்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் ஒன்றும் ஆகாது ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ சொத்து போச்சு பத்து போச்சு சொத்து பத்துன்னு சொல்கிறா என்ன பத்து சொத்தா சொத்து பத்தா என்னன்னு தெரியல பத்துனா என்னன்னு தெரிலங்க இல்லையா எல்லாம் போனால் என்ன கிளாஸ் இருக்கா படிப்பு இருக்கா என்னால் போக முடியறதா அவ்வளோதான் வேணும் புரியுதா அப்போது இந்த மோக்ஷ பாதை இல்லையா தார்மீக அதற்கான தார்மீகமான சத்துவமான குண குணாதிசயங்கள் அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் எல்லா வியவகாரத்திலையும் புரியறதா அப்போ என்ன சொல்கிறாருங்க அது தைரியத்தை குறிக்கிறது என்ன நீக்க முடியாது அப்படிப்பட்டவனுடைய திருப்தி இருக்கக்கூடியவனுக்கு என்ன அவனால் எல்லா விதத்தையும் செய்ய முடியும் அந்த வில் பவர்னால் எப்படி எப்படி அந்த விளக்கானது மேல் நோக்கியே எரிந்து கொண்டிருக்கிறதோ லட்சியத்தை நோக்கி போய்கொண்டே இருக்கும் புரியறதா அப்போது சுதந்திர போராட்டியில் என்ன பண்ணால் போராட்டத்தில் எல்லோரும் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் என்ன அடித்தாலும் என்ன விழுந்தாலும் எவ்வளோ பேர் குடும்பத்தில் அண்ணா தம்பி அம்மா அப்பா யாருடைய உயிர் போனாலும் வந்தே மாத்தரம் வந்தே மாத்தரம் புரியறதா எல்லாம் உறுதியை குறிக்கிறது ஓ நானும் இப்போ போய் அடி வாங்கணுமா அப்படி இல்லை அதெல்லாம் நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சுட்டு மன உறுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் புரியறதா அப்போது நேச்சுரலாக அது இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற பொலிட்டீஷியன் என்ன பண்ணுறா அழகாக இங்கே சுவாமிஜி சொல்கிறார் சுதந்திர போராட்டிலாம் வந் வந்தே மாத்தரம்னு சொன்னான் இப்போ இருக்கிற எல்லாம் என்ன சொல்கிறான் வந்து ஏ மாத்தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் கொஞ்சம் பிரிக்கணும் வந்தே மாத்தரம் வந்து ஏ மாத்தரம் வந்து ஏ மாத்தரோம் அழகாக சொல்கிறார் ஓகே சரியா அப்போ தைரிய விருத்தேன அந்த வில் பவரை கொண்டவன் தைரிய குணா தைரியம் உள்ளவன் உறுதி உடையவன் இல்லையா அவன் அவனுடைய விஷயத்தை எதை எதுவும் அவனை அசைக்க முடியாது இல்லையா அவனுடைய தைரியத்தை நீக்க முடியாது கதா கதா கதார் தி கதார்த்தி தஹா அப்படி சொன்னா அஸ்ய அபி எவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்து எவ்வளோ தோல்வி ஏற்பட்டாலும் அவனுடைய முயற்சியில் எவ்வளோ தோல்வி ஏற்பட்டாலும் எப்படி அதோ முகஸ்யாபி கிருத்தசிய வன்ஹே வன்ஹேனா நெருப்பு தீபம் அதோ முகஹ அதோ முகன்னா அதோனா கீழ்முகமா கீழ்முகமாக கிருத்தசிய அந்த நெருப்பை கீழ்முகமாக வைத்தாலும் என்ன ஆகிறது கதாச்சித்யேவ ஷிகா அதஹா யாதி ந அப்படின்னா நடத்தோம் ஷிகானா அந்த நெருப்போடைய எரியக்கூடிய விஷயம் அந்த நுனி சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃப்ளேம் அது எப்படி இருக்கும் எப்படி நம்ம சாச்சாலும் எப்படி கீழே பண்ணாலும் அந்த நெருப்பு எப்படி மேல் நோக்கியே எரிந்து கொண்டிருக்கிறதோ 
அதே போல வில் பவர் இருக்கிறவா வில் பவர் இருந்தா உறுதி இருந்தால் திருத்திகை இருந்தால் புருஷார்த்தம் இருந்தால் தன்னுடைய கோலுக்கு போயிட்டே இருப்பான் இப்படி இருக்கும் மனசு எப்படி இருக்கும் கோலை நோக்கி அப்படியே அழகான ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா சூரியகாந்தி புஷ்பம் சன்ஃப்ளவர் கரெக்டா என்ன பண்ணோம் சூரியனை பார்த்துண்டே ஒன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஒன்னும் புரியற மாதிரி சொன்னோம்னா நந்தி என்ன பண்றார் பகவானை பார்த்துட்டே இருப்பார் அப்படியே 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 இதெல்லாம் இதை குறிக்கிறது நாம லட்சியமாகவே காரியமே கண்ணாயினார் அப்படி இருக்குல்ல ஒரு சொல்லு லட்சியமே கண்ணாயினார் இல்லை ஜி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த மாதிரி அது தானே சொல்கிறேன் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நானும் சொல்கிறேன் ஆச்சாரியா சொல்கிறார் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு ஐ ஆல்சோ டெல் யூ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இன்ஃபேக்ட் ஒன்று கொஞ்சம் கூட வரும் என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் கண்டினியூ ப்ராப்ளம் சால்வ் கண்டினியூ நடுவில் விட்டுடணுமா விட்டுடக்கூடாது அப்படின்னா என்ன என்ன அவ்வளோதான் ஆமாம் எல்லாரும் எதுக்கெல்லாமோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கா நீங்கள் எப்போது பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கலோ உழைச்சி பத்து கோடி ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கலோ எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா அது திருடி இருக்கலோ கொலை பண்ணியிருக்கலோ இல்லை இப்படிலாம் கேட்குறேன் இதெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டமான வேலை தெரியுமா எது பண்ணினாலும் அதில் கஷ்டம் இருக்கும் தர்ம விஷயம் இன்னும் கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா நிறைய மனசில் தைரியம் வேணும் உறுதி வேணும் அறிவு வேண்டும் கிளாரிட்டி இருக்கணும் மோக்ஷம் எப்படி இருக்கும் ப்ளீஸ் திங்க் ரெண்டு அத்தியாயம் மைக்கு போட்டு சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் தைவி சம்பத்து வேல்யூஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு அத்தியாயத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி அத்தியாயம் மட்டும் நீதி பண்புகள் நியத்தம் குரு ஏ நியத்தம் பண்ணுடா அப்படியே சொல்கிறார் கிருஷ்ணர் எப்படி நினைக்காத பொறுமையாரு சகிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் சொல்லிகிட்டே இருக்கார் அடுத்த வாழை பற்றி குறை சொல்லாத வேதத்தை பற்றி குறை சொல்லாத அனசூயா ஹே பாரத சொல்லிகிட்டே இருக்கிற அவனை ஒரு ஒரு அவனை அர்ஜுனனை சம்போதிக்கும் போது ஒரு ஒரு வார்த்தையும் ஒரு ஒரு பண்பாக குடிக்கிறது ஹே குடா கேஷஹா என்னது தூக்கத்தை வென்றவடே இப்போ நான் என்னர்த்தான் இருக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா நிறைய டிரைவ் பண்ணலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்க அப்போ நீத்தி நாட் நாட் ஆர்டினரி வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு இதை நோக்கி நாம் போகணும் ஷிகான யாத்தி அதஹா யதா எப்படி வந்து அக்னியானது மேல் நோக்கியே எரியுமோ எப்போவுமே இல்லையா நேச்சுரலாக அப்படி உறுதி நமக்கு இந்த லட்சிய பாதையில் முன்னேறி வரும் தீரா பின்னோ காதே துணிவினை இழந்து விடாதே துணிவினை இழந்து விடாதே எல்லாத்துக்கும் பொருந்தது ஒரு அழகான பாட்டு இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பாட்டை ட்ரை பண்ணோம் கேம்பில் இல்லையா லட்சிய பாதையில் முன்னேறி வரும் தீரா பின்னோ காதே துணிவினை இழந்து விடாதே ரொம்ப எல்லா மோக்ஷத்துக்கும் சரி தார்மீகக்கும் சரி எல்லா இடத்துலையும் துணிவு சொன்னா உறுதி சொன்னா புருஷார்த்தம் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் என் தலையில் என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும் அப்படி விட்டு கொடுத்துடாதப்பா ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற கடைசி என்னது இந்த ஸ்லோகம் உங்கள் புக்கில் இருக்காது இல்லையா இது எக்ஸ்ட்ரா அடிஷன் அதோட இந்த நீதி சத்தக்கம் முடியாது புக்கில் எந்த புஸ்தகங்களும் கிடையாது சுவாமிஜி இதை ஆட் பண்ணியிருக்காரு அதை படிக்கிறேன் சொல்லுங்கள் பிராய கந்துக பாத்தேன உத்பத்தியார்யபதன் அபி உத்பத்தியார்யபதன் அபி என்ன அப்படின்னா கந்துகா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பால் கந்துகா கந்துகா கந்துகம் அப்படின்னா பந்து அப்படின்னு அர்த்தம் பால் நீங்க எந்த பால்ல விளையாடி இருக்கேன் எந்த பந்தல விளையாடி இருக்கேன் அதாவது பதில் சொல்லுங்க பிளீஸ் 
నా ఆయన సత్య మిథ్య వివేకం ఆత్మ అనాత్మ సాధన అదయా కట్టేనా ఎంత మరి బంధులు వెళ్ళడానికి ఫుట్బాల్ ఇరుక ఎలా బాల్ వెళ్ళాడి ఇరుకు బాల్ నా నమ్మ ఎన్న పడ్డు ఫస్ట్ కైలో ఎడుతుంటే ఇప్పుడు ఈ పోటు బాబా అప్పుడు ఎన్న పడ్డు కీడే పోయి కీడే పోట బాల్ ఎన్న ఆగో ఇన్నా మేల వరదా మేల వరద సిల బాల్ నా ఎప్పుడు ఇరుకో పోట విడుదురు పోట పొత్తక్కని ఒక అందరు కరెక్టా రెండు విధమైన బాల్ ఇరుకడు ఇంకెన్న సొల్రారన్న మృత్పిండ మిత్పిండ అమావాస వేరే ఆయుర్కి తయ్య అమావాస పిండమా పిండం పిండంనా ఎన్న పిండంనా ఏదో రౌండా ఇరకరదు మొద్దయా ఇరకరదు మృతంనా కలిమణ్ణు కలిమణ్ణు పంద్ ఎన్న ఆగం కలిమణ్ణు పంద్ కీడ పోటోనా పొత్తకను ఒకందుకు అదే నమ్మ టెన్నిస్ బాలు రబ్బర్ బాలు పోటోనే ఎన్నాగో భయంకర కోవతోడ రబ్బర్ బాల పోటోనే ఎన్నాగో ఓ నడిచన్నాగో ఎప్పుడో వేగం అడిగిరమో సిల పేరు కోవత్తుల వెనక వన్ అప్పు అప్పుడే నడిపాం వన్ సెకండ్ అదే ఉంది పొట్టు నడిపా ఓ ఇలా కొండలు అడిపా అంగిరిక పంతరికలు ఎవడో ఇంకెన్న సొల్రారు అప్படின்னா ఎదుకు ఇంద పంద పతి నింగ పేసరేల అப்படின்னா ఇంద శ్లోకతల విధి విధిదా ఎల్ల నా ఎన్న చేయరుదు అப்படிங்கற మనోభావం ఉడయవర్గలు పురుషార్థం ముఖ్యం పురుషార్థం దాన్ అడిపడై அப்படிங்கற వాళ్ళకు కంపేర్ பண்றారు రెండు పంద ఎంద పంద யாருకి நீங்க உங்களால రిలేట్ பண்ண முடியறதா களிமண்ணு பந்து யாருக்கு யாருக்கு அது நடக்கட்டும் விதிபடி நடக்கட்டும் அப்படி இன்னும் மட்டுமே இருக்கக்கூடியவர் களிமண்ணு பந்து போல புருஷார்த்தம் நான் செய்வேன் என்ன வேணா நடக்கட்டும் நான் செய்யறத செஞ்சுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்கிறவா அந்த ரப்பர் பால் மாதிரி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அடி விடுறதோ அவ்வளோ வேகமாக ஸ்ட்ராங்காக ஜம்பாய் வருவா அப்படி செங்குன்னு ప్రేమో వైసానవర్ ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ వెరీ పెద్ద విఐపి ఇన్ని దాటియా ఇర్పర్ ఒక అందరు చార్ ఒడంజి మెయిన్ స్టేజ్ లో విలుందుర్తు చార్ ఎల్లరూ తూకి ఏలుందు వంట అవర్ స్పీచ్ కొడుకొం బోదే సొల్రారు నా విలుందది ముఖ్యం ఇల్ల విలుందదికి అప్రమ్ ఎవలో సీక్రమా ఎలుందే అదదా ముఖ్యం మంగదా ఒక గవణం ఇరకణం ఇంద శరీరత వెచ్చిండనా ఎవలో సీక్రమా ఎలుందే అబడింగరదు నా ముఖ్యం అని సొన్నార్ పురియర్ద అపో బిల్ ఎంగ నమకు పయన్ పడుం అబడినా నంబల సుత్తి ఎన్న నడందారం ఎవలో ఆపోజిట్ ఆ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆ ఇల్ల ఎక్స్పెక్టెడ్ కు మేల సొన్నాలి లక్ష్మీ దేవి వందన్న ఆహా అమృతమును వంద అమృతతోడ ను సూపర్ లక్ష్మీ దేవి వంటాలే పోలా వాన పోలా యారో లక్ష్మీదేవి అంగ అంచుటు అమృతత కడైందా కరెక్టా ఇప్పుడు ఎదుర్పార్థతోడ అధికమా వందాలు ఎదుర్పార్థతకు అప్పుడియే ఆపోజిట్ అమరణాగ వందాలు ఎన్న ఆర్య అనార్య రెండు పేరు పతి సొల్రారు యారు ఆర్య ఇంక ఆర్య యారన్నా యారు ఫ్రీ విల్ బేస్డ్ పర్సను అప్పుడైనా అని అర్థం ప్రారబ్ధతలో ఎన్న విధిల ఎన్న వనా నడకటం என்னுடைய வில் என்னுடைய லட்சியம் இது அதுபடி நான் செஞ்சு கொண்டே இருப்பேன் அதுபடி நான் ஐ வில் டேக் த ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் ஒரு அடி எடுக்க முடியலையா அரை அடி எடுத்து வைப்பேன் இல்லை வெயிட் பண்ணி எடுத்து வைப்பேன் ஆனால் எடுத்து வைப்பேன் புரியறதுல நான் சொல்ல வருது ஒன்று வந்து புருஷார்த்தவாதி ஆர்யா ஒத்த வந்து விதிவாதி விதிவாதினா என்ன அர்த்தம் நான் என்ன செஞ்சு என்னாக போகிறது நடக்கிறது நடக்கட்டேன் தலையில் எடுத்து முன் தலையில் எடுத்து அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதுற அதுபடியே நடக்க ஜாலியாக அதே போட்டோம் இப்படி பண்றவா நாஸ்திகா அனார்யான்னு சொல்றவங்க அழகா புரியறதா அவர்கள் என்ன பதன் அபி பதன் விழுது பொதகடீர்னு விழுது விழுந்தாலும் குந்தக பதேன உத்பததிஹி பததி உத்பததிஹி எப்படி வந்து பந்து வந்து விழுறதோ அதே வேகத்துல எப்படி மேல வருதோ அதே போல வில்லுடையவர்கள் புருஷார்த்தம் உடையவர்கள் விழுந்தாலும் தகு என்ன நிறைய விதமான தடை வந்தாலும் பந்து போல் எழுந்து ஓடி செல்வார்கள் லட்சியத்தை நோக்கி அதே என்னது அனார்யா அனார்யான விதிவாதி 
யார் விதிதான் அப்படின்னு நினைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் என்னது பதத்தி மிருத்பிண்ட பதனம் யதா அவர்கள் என்ன ஆயிடுவார்கள் விதி விளையாடிடுது அப்படின்னு சொல்கிறல்ல விதி விளையாடிது என்றால் அந்த லைஃப் அவளுடைய என்னெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காளோ எல்லாமே தலைகிழா மாறி ஏதோ என் தலையில் ஏற்று அதைபடி நான் போயிட்டே இருக்கேன் போயிட்டே இருக்கேன் என்னெல்லாமோ நினச்சேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் இது எல்லாம் பண்ணவே முடியல என்னமோ ஹஸ்பண்ட் வந்து கன் பிடிச்சி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னார் மாதிரி இவாளால் மேனேஜ் பண்ண தெரியல அதையும் பண்ணி இதையும் பண்ணி சாமர்த்தியம் தான் ரெண்டுத்தையும் பண்ணணும் பண்ணாமல் அவர் வேறு பாவம் பா இல்லை பூச்சி அவர் மேலே பழிய போடும் அப்போசிட்டோம் என்னெல்லாமோ நினச்சேன் இவ்வளோ கட்டிண்டேன் எப்படி ஆயிடுத்து தப்பு இது புரிய புரியறதா நிஜமாகவே முயற்சி பண்ணி டெஃபினட்டாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இவனால் அவனால் பிளாக் ஆகாது எதுவுமே எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போகலான் தான் எதிர்பார்ப்பா இல்லையா ஆனால் இங்கே என்ன ஆகிறது அதனால் நமக்குள்ளே இருக்கிற விதிவாதி நமக்கே தெரியாது எப்போ விதிவாதி தலை தூக்குவான் அந்த படம் பார்த்துருக்கையிலோ அப்படின்னா தலையெல்லாம் வந்துடும் அந்நியன் ஏண்டா தப்பு பண்ணுற ஏ சாரி சாரி நான் ஒன்றும் சொல்லலே பாருங்க நீங்களே ரொம்ப நல்லவா நான் அதுவும் நினைக்கு பேணுங்களே அப்படி ஒரு பர்சன் நான் சரி பண்ணுறேன் பார் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் புரியுதா என்ன என்ன பண்ணுறது இந்த லேல எழுத்து இல்லாம் தப்பு பண்ற என்னால முடியலையே ஒரு அந்நியன் இருக்கான் கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ப்ராப்ளம் வரா மாதிரி இருந்தா சரி சரி விட்டுடலாம் விட்டுடலாம் அப்போ உடம்பு முடியல அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு விட்டுடுவோம் முக்கியமா வயசாக ஆக ஆக நமக்கு பயமும் பலகீனம் சரீர பலகீனத்தை மனசு மேல நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இந்த இந்த குரோம் கேஷ் எல்லாம் பண்றல்ல அப்படியே மனசு மேல கேஷ் பண்ணிடுவோம் என்னால ஒண்ணுமே முடியல அப்படின்னு புரியறதா அதனால எவ்வளோ வயசானாலும் எவ்வளோ பண்ணினாலும் புருஷார்த்தம் வில்லு உடவே கூடாது பாருங்கோ இல்லையா ஆரியனாக எப்பவுமே இரு என்ன எல்லா விதமான கான்சிக்வன்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ பகவத் பிரசாதமா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ பிராரப்தத்தில் வருது ஆனால் நீ இனிமே இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யாருமே உனக்கு சொல்லலை பண்ணினா பாரு அப்படின்லாம் யாருமே சொல்லலை அதனால் எது புருஷார்த்தம் அப்படின்னா எது நடந்தாலும் நான் மு எடுத்த முடிவு வியாபாரத்தில் எடுத்திருக்கிற முடிவு அப்புறம் தார்மீகமாக வாழணும் அப்புறம் மோக்ஷத்து தான் என்னோடய லட்சியம் அதுக்கு தான் மிச்சம் எல்லா ரிலீஜியஸ் லைஃப் இருக்குங்கிற முடிவோடு அந்த பாதையில் செல்வதற்கு மன பலகீனம் எது அப்படின்னா புருஷார்த்தம் இல்லாதது வில் இல்லாதது நான் யார் எங்கே என்னெல்லாம் சொல்லலை சில பேர் கேம்புக்கு ஏன் வரல தெரியுமோ அவத்தில் கேட்டு கேட்க முடியாமல் ஒரு வாட்டி கேட்டு முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே விட்டுடுவா நம்ம எவ்வளோ முயற்சி பண்ணோம் சின்சியராக பண்ணினோமா பண்ணலைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் பண்ணினோமாங்கிறது ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் பண்ணலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக பண்ணணும் எல்லா முயற்சியும் பண்ணி விதிவசமாக அது பண்ண முடியல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் ஏற்றுக்கோ அடுத்த கேம்ப் திரும்பி ட்ரை பண்ணு புரியுதா என்னால் இனிமேல் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படியே இருந்துடுறேன் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லிடாத இது மோக்ஷ வாழ்க்கை படிக்கணும் சின்சியராக பண்ணணும் புரியறதா இல்லையா இப்போ கோவிடு வந்தாலும் வேக்சினேஷன் போட்டுட்டு வெளியில் வரல வேலையை பார்க்கல கோவிடு வந்துருத்து அவ்வளோதான் அப்படியே வீட்லேயே இருக்கணும் நான் இனிமே எனக்கு இப்போ ஐம்பது வயசு ஆகிறது அடுத்த நான் ஐம்பது வயசு மட்டும் நான் வெளியிலே வரப்போகிறது இல்லை அப்படி யாராவது முடிவு எடுத்துருக்காளோ எப்படி வெளியில் வரலாங்கிற பாடுபட்டுக்கு தான் வேக்சினேஷன்லாம் வந்து எல்லோரும் வெளியில் வந்திருக்கா எப்போ வேக்சினேஷன் வரும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இதை நான் வந்து நம்ம எல்லோரும் டோட்டல் மேன்கைண்டு இதை நாம் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு டோட்டல் வில்லுடைய விஷயம் வேக்சினேஷன் ஊசி போட ஆரம்பிச்சதோ ஒரு நாளைக்கு பத்து லட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி குத்துரா 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 ஏ எனக்கு எல்லாம் என் மேல் சேனை செய்யணும் வில்லு தெரியறதா எல்லா இடத்துலையும் வில் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது ஸ்வேச்சை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது புருஷார்த்தம் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறது அதே நேரத்தில் 
தார்மீகமாக இருக்கிறதுக்கு சத்துவகுண பிரதானமாக இருக்கிறதுக்கு அஹிம்சா கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு ஆர்ஜவம் நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு சத்தியத்தை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு அநேக சக்தி வேணும் வில்லு வேணும் டெய்லி கிளாஸ் கேட்குறியா இல்லை சனிக்கிழமை மட்டும் கேட்குறியா இல்லை அப்பப்போ கேட்குறியா வில்லு வேணும் மோட்சத்துக்கு என்ன பண்ணணும் படிச்சுண்டே இருக்கணும் படிச்சுண்டே இருக்கணும் படிச்சுண்டே இருக்கணும் எப்போ மட்டும் சதாசிவ அப்போ மட்டும் படிக்கணும் எவ்வளோ உறுதி வேண்டும் பகவத்கீதால திருத்திஹி சத்துவ திருத்திஹி தமோ கிருத்திஹி ரஜோ திருத்திஹின்னு சொல்கிறார் புரியர் தான் அதனால் என்ன நம்ம எல்லாம் ரப்பர் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கணும் டென்னிஸ் பால் மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சம் அதுவாக இருந்ததுன்னா ஃபுட்பால் வச்சுக்கோங்க வாலிபால் வச்சுக்கோங்க த்ரோ பால் வச்சுக்கோங்க விழுந்த உடனே டக்குன்னு ஏற்றுக்கணும் புரியுதா அந்த நூலில் ஒரு பால் கட்டுவா அதில் வச்சு அடித்து அடித்து விளையாடுவோம் சம்ம வலி வலிக்கும் ஏழு கல் வச்சு நூலில் ஒரு பந்தை வச்சு பொங்கன் அடிப்போம் அது ஒரு தடவை ஓடாது ஓடி போய் அந்த பந்தை எடுத்து அடித்து அடித்து விளையாடுவோம் புரியுறதோ இது ஒரு கேம் இருக்குது சின்ன வயசில் அந்த பந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி விட்டால் அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது மனதளவில் நாம் விதியை எதிர்கொண்டு அதையும் மதியினால் அடுத்த படியை வைத்து லட்சியத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுதான் வைதிக மார்க்கம் அதுதான் வேத விகித நியமம் புரியறதா அப்படி இந்த புருஷார்த்தத்தோட இந்த நீதி சதகம் முடியறது யாராவது கனெக்ட் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ ஸ்லோகம் படித்தோங்கிறத சொல்லுவோம் எனக்கு அப்புறம் யார் நோட் பண்ணின்னு இருக்கேலோ சும்மா கனெக்ட் போட்டு பார்க்குறதுக்கு அப்போ அது ஃபுல்லாக ஆரம்பத்துலேருந்து புரட்டுவோம் என்ன அப்போது முதல்ல சாமானிய நீதி எது சாமானிய தர்மம் யூனிவர்சலாக எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடியவா யார் சஜ்ஜனர்கள்னு சஜ்ஜன குணங்களை சொல்லி எது யாரிடத்தில் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து சொல்கிறதுக்கு துர்ஜனங்கள் துர்ஜனங்கள் சொல்லும்போது நம்மளை சுற்றி துர்ஜனங்கள் இருந்தாலும் அங்கே துவேஷம் கொள்ளாமல் அவர்களையும் நாம் அகாமடேட் பண்ணிக்கணும்னு துர்ஜன குணங்களை சொல்லி அதுக்கப்புறம் இந்த பாதையில் முன்னேறத்துக்கு விதி பற்றி சொல்லி விதிதான் எல்லாம் விதிதான் எல்லான்னு சொல்லி அந்த விதியை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு புருஷார்த்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புருஷார்த்தம் இல்லைன்னா புருஷார்த்தம் இல்லை முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் முதல் புருஷார்த்தம் என்ன ரெண்டாவது புருஷார்த்தம் என்ன ஹோம்ஒர்க் அப்படி ஆச்சாரியா பத்ருஹரி வந்து இந்த நீதி சதக்க நீதி சதக்கம் அப்படிங்கிற நூறு கணக்கான ஸ்லோகம் இருக்கிறது அதில் நம்ம ஒரு போர்ஷன் பார்த்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தொம்பது கிளாஸ் எடுத்து நாம் முடிச்சுருக்கோம் என்ன இதில் தனியாக சம்மரி பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வாட்டி சம்மரி பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதனால் எப்பெல்லாம் முடியுமோ நீங்கள் அதை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன அதனால் பத்ருவரி ஆச்சாரியாவுக்கு பரம்பராவுக்கு வணங்கி ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுடச்சதே பூர்ணசிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே பாவசிஷதே ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருபோ நம ஹரி ஓம் நிமிஷம் லேட்டாச்சாலும் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டேன் சத்தக்கம் முடிஞ்சுது ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்தது என்ன ஆரம்பிக்கலாம் என்ன அடுத்த சாட்டர்டே இந்த சாட்டர்டே கிடையாது அடுத்த சாட்டர்டே வச்சுக்கலாமா சாட்டர்டே சாட்டர்டே வச்சுக்கலாம் இல்லையா என்ன ஆரம்பிக்கலாங்கிறது சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜாலியாக இருக்காது சீரியஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டெக்ஸ்ட்டு என்ன சீரியஸாக டெக்ஸ்ட்டு படிக்கலாமா ஞானத்தை பற்றி சில்லு சீரியஸாக படிக்கலாம் இல்லையா சரி அதனால் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவா தெரிஞ்சவா திட்டி ஏன் வரலை அப்படின்னு கூட்டின்ட்டு வாங்கோ என்ன உடம்பு சரியாதனால மட்டும் ஆன்லைனில் கேளுங்கோ உடம்பு சரியாக இருந்து சாதாரணமாக புழக்கத்தில் இருக்கேன்னா கிளாஸுக்கு கண்டிப்பாக வந்துடணும் நேரில் கேட்டாலொழிய இந்த விஷயம் புரியாது வராது தேர முடியாது இது சத்தியம் 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 இதுக்கு மேலே இதுதான் உண்மை கேம்புக்கு வந்த வாழ்க்கை அதோடைய எஃபெக்ட் நல்லா தெரியும் இல்லையா அதனால் இப்போ சாட்டர்டே ஏதாவது சொல்லிட்டாலா சாட்டர்டே சாட்டர்டே முண்டக்க உபனிஷர் சாயந்தரம் கிளாஸ் இருந்தால் இருக்கும் இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கா என்ன அது கொஞ்சம் பிரேக் ஆகிடுத்து அதையும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து பண்ணினோன்னா நாங்கள் பண்ணலாம் நீங்களும் முடிஞ்சால் ரத்னகிரீஸ்வரருக்கு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் இங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஹவர் தான் யாரெல்லாம் இங்கே மட்டும் வரையிலோ அங்கேயும் வர ட்ரை பண்ணணும் அங்கே மட்டும் வரவா இங்கேயும் வர இந்த ரெண்டு நாள் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் சரியா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சோ டூ வீலர் பிடிச்ச
நான் சின்ன வயசுலாம் லிஃப்ட் 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 அப்படி கேட்போம் லேடிஸ்லாம் பண்ண முடியாது இப்படி லிஃப்ட் கேட்டு எகிரி குதிச்சு வருவோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் வெளியில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துடணும் தொடர்ந்து படிக்க முடியும் டெய்லி ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை கேளுங்க நான் கேட்க போகிறேன் என்ன அது உங்களுடைய தபஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க டெய்லி கேட்கலைன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் வார வாரம் நான் தான் சொல்கிறேன் எனக்கு தான் எப்போ புரியும்னு தெரியல ம் டெய்லி கேட்டால் நன்னா புரியறதுன்னு உங்களுக்கு புரியும் சரியா அதனால் கைடன்ஸ் வேணும் நான் டெய்லி என்ன கேட்கணும் அப்படின்னாக்க உங்ககிட்ட கேளுங்க சில பேர் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன் என்ன பண்ணியிருக்கான் நானே இந்த விஷயத்தை எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னு சின்சியராக நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவா இங்கே வந்திருக்கிறவா வராதவா சின்சியராக படிச்சுட்டு இருக்கா புரியுறதா யார் பண்ணலையோ அவளுக்கு சொல்கிறேன் சரியா அப்படி நம்ம இதை பண்ணணும் நீதி சதக்கம் சொன்ன மாதிரி நாட் அ ஜோக்கு ஏதாவது ஒன்று எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒன் வீக் வாக் தப்பஸ் சொல்கிறாங்க இல்லையா பல விதமான ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நான் ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணேன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அப்படியாவது சொல்லுவோம் ஆனால் ட்ரை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் எனக்கு எது வீக்காக இருக்குது அதை எடுத்து கேப்சர் பண்ணணும் இல்லையா அப்படி நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணேர் அப்படின்னா மனசு வந்து சத்துவம் வாங்கிட்டே வரும் கிளாஸு நன்னா புரிய ஆரம்பிக்கும் அது எப்படி திரும்ப சொல்லுவோம் இப்போலாம் நீங்கள் நல்லா எடுக்கிறேன் சூப்பராக எடுக்கிறேன் நான் நல்லா எடுக்கலை அதே வார்த்தை உங்களுக்கு நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா அதை எல்லாமே கனெக்டட் சரியா அப்படி நீங்கள் பண்ணுங்கோ சாட்டர்டே பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் யாரெல்லாம் கேம்ப் ஃபீஸு கொடுக்கலையோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சுருங்கோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணாதவா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்கோ வேறு என்ன சொல்லணுமா வெள்ளிக்கிழமை ஆ ப்ரீமியர் கண்டினியூ ஆகிறது முடிக்க போ ட்வெண்ட்டி ஒன் கிளாஸஸ் என்ன ஸோ நாளைக்கு காத்தால் இருக்கும் சாயந்தரம் இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை காத்தால் மட்டும் இருக்கும் சரியா சனிக்கிழமை எப்படிங்கிறது அப்போ டிசைட் பண்ணலாம் சாயந்தரம் கிளாஸ் இருந்தாலும் காத்தால் மட்டும் இருக்கும் எப்படியாவது காத்தாலேருந்து மூஞ்சி தொடச்சுட்டு அப்படியே காதில் அந்த இதை வச்சுட்டு அப்படியே பண்ணுவோம் சரியா 